清廷、调遣各路高手，火焚少林寺。因事出突然，寺中僧人及俗家子弟仓皇应战，使死其九。逃出升天者极少，其中洪熙官逃向广东，与方世玉会合，继续反清复明。另有五名弟子，则北走中原，后世尊为五祖。他们是。
算你们厉害，我投降，啊！哎，别动手啊！我知道你是陈将军，我打不过你呀、啊！拿着，给我！等等我。查出来啊！清廷对寺中的情形如此的熟悉，又来的这么突然，一定有内奸，千万要小心。这次扫荡，多亏你早把少林寺的情况详细做了报告，圣上文报一定龙颜大悦，没白赏了黄马褂给你啊！少了少林寺，不过是小事一件。马老七，你，你是少林寺的内奸！嗯，你这个。好，有几个漏网的，听说洪熙官逃了出来，已经由车将军追下去了。嗯，要防逃出去的那几个，到中原去和其他的叛逆勾结。放心，这几个人的功夫有限，正好在他们的身上，把中原的叛逆一起引出来。绍兴的，哎，哎呦，啊！一
你这一脚差点踢到我头上，你这个人！我刚才走出了十几里路，没有遇见一个自己人。我们杀回去，我们只剩下五个人，人单势孤，还是照昨晚的计划往北走，联络江湖上的志士。去年我去过中原，和不少人联络过，也约有相见的暗号、手势，你们还记得吗？记得，三把半香。三一九。大明崇祯皇帝在三月十九日殉难，马兄弟，你要记得。是。我们分头来走，再定相会之期。要小心提防清廷鹰犬追踪。而且，这次鹰犬行事这么顺利，一定有内奸。要小心行事，胡大哥。要说少林寺有内奸，我不信。李兄弟，树大有枯枝，知人知面不知心。我两次赴中原，都曾听到江湖上人传说，清帝特派高手，带了一件黄马褂到福建。黄马褂的得主，就是少林寺中的人。只可惜我小心查访。一点线索都没有，马兄弟，你跟我走。那不公道，为什么我一个人不能干大事啊？你连三把半香也记不得，旁的联络信号，我看你更记不全。一个人会闯祸，你才会闯祸呢。我有什么不记得的？你看，这不是吗？哼，别胡闹。好，马兄弟，咱们各走各的，你可得多保重。是。天之长，地之久，纵使千万年，历史报此仇。三把半香，不会错。天地人三法连横，嗯。天，呃，地，嗯，人。我去查过了，怎么样？前面有好几条岔路，不知道他们走哪条路去呢。怎么样？你看了半天，看出什么名堂没有？大约逃出了四五个人，走了四五个。哼，那也成不了什么气候。哼、嗯，要是其中有胡德帝在，那就麻烦了。嗯、胡德帝是什么东西？他在江湖上声望极高，曾经三上中原，和各地的人马都有联络。照你看呢？我受皇上重赐，自然要尽力而为。我们有五个人，各带人马，分头去追，再行联络。嗯。过来
两位兄弟，大哥，你也不想想，少林寺叫清廷放火烧掉了，只逃出几个人？要是他武功够高，怎么会有这种事呢？<笑>少林寺大败在鹰泉手下，怎么领袖群伦？少林寺领袖群伦，靠的是忠义两字。打鹰泉鞑子，不靠武功，反倒靠忠义。普天下汉人，如能尽识忠义，满清打死，不战自败。嗯，<笑>别争了，鹰犬追得紧，我们还有的兄弟在前面等候，我们要赶去相会。晴晴他们是在这里等人，我们迎上去。啊！几位兄弟在这里会面，只怕鹰犬已经早来了一步。对，这位兄弟是中了包玉龙的飞斧。包玉龙，他他的飞斧是关外一绝。哎呀，我们。
们快走！来不及了。带他们先走，我来压后。你，你他们快走！啊你们快走！你知道厉害。哎呀！出死力抱住包玉龙，就想不出别的办法。张大哥，蔡大哥能为我们舍命，这就是忠义。看见单身可疑的人经过。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，你们全来了。哎哎哎，少林寺下来的李世开李大哥就快到了。哦。李大哥，可是有什么好消息？对，张锦秋带了十几个人，就在前面的镇上。张锦秋，张锦秋，这赌贼，不知道坏了我们多少大事。等我们的人会齐了，第一个拿他开刀。我看我们的人已经够多了。是，对，是够够多了。李大哥，你说我们就去找他，还等什么？你不是说过你们五人从少林寺逃出来，要等人全联络好了才发动？不错，可是有现成的便宜，难道不捡？不过，张进秋的功夫很高，我看还是照原来的计划行事，别节外生枝的好，只怕我们会吃亏的。不想去的就别去，愿意去的跟我来。啊，哎，李大哥，李大哥，李大哥，李大哥。陆王一个，这是个难逃公道叫鹰犬杀了五位弟兄，鹰犬呢？我看死了十个，只怕还要多。李大哥，我们赚了，我们人多，就算一个第一个，也不亏本。是我不好，贪捡便宜害了你。现在起，我们要记着，不能轻举妄动。哎哎哎！哦，弟兄，你要在地上爬，你要在地上爬。爬，我可不会。不行
讲好了，你是大人，输了还赖账。对了，不要赖账。嗯嗯嗯，爬，不要爬，爬爬，快爬。哎，快跑！哎，快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！我早知道，拉一个叛逆到街上走走，可以引鱼上钩，可也没想到会钓到少林寺逃出来的方大虎。方大哥，好兄弟，方大哥，你别理我，快走，我叫江勇，镇北的乱石岗上有我兄弟，我们有七八十人，你快走，我们一起走。你要带我走，只有一起死。照你这么说，你留下江兄弟自己就逃了吗？是的。当时的情形，我们实在没法子一起走，只好我一个人走。我不能白死，还要留着命来杀达子。哼，放着达子你不杀，溜之大吉，还说杀什么达子？这位兄弟说的对，我武功不够，实在惭愧的很。不过我不是贪生怕死之徒。方大哥说的对，是我爸的错走的。我当时跟在后面，看到江勇兄弟身受重伤，还死命缠住前山。方大哥再不走，江兄弟岂不白白牺牲了生命？所以，我把方大哥拖走的。各位在这里聚义，只能干小事，不能做大事。只有联络天下之事，大局一起。各位如果相信我不是临难逃脱的小人。就请听我的话，下山去和大众会合。下山的时候，化整为零，得给鹰犬知道。路上除了联络同道之外，不要另生枝节。方大哥，你呢？我，我要对付千山，为江兄弟报仇。
什么好吃的？你你还不快走啊？吴大哥教的手势没有用，还是师傅教的有用。你也逃出来了，嗯，那就好了。那七哥，你的功夫高，一路上杀了多少满清鹰犬啊？哦，那少得了吗？小兄弟，你好大的胆子！来，跟我来。嗯。除了我，还有胡大哥，还有李大哥，蔡大哥全逃出来了。全是大哥、啊，嗯，还有方大哥，嗯，还有你，我们至少有六个人逃出来。是是是，加上我一共是六个人。胡德弟、蔡德忠他们在哪儿呢？我想去见见他们。嗯、我也不知道、嗯。我们分头去联络天下的志士，胡大哥会再定相会的日子的。真的？你没骗我？嗯、我们是自己人，是不是？我怎么会骗你呢？呃，是是是，我们是自己人，自己人。不过我有点不明白，虽是自己人，可不一定全都认得，凭什么来联络呢？嗯，怎么你也不知道？对，你的功夫高，已经不常跟我们在一起练功夫了。嗯，我们有联络的手势，有茶杯阵、石头阵，花样多得很，全是胡大哥想出来的。胡大哥三上中原，已经传给江湖上的豪杰了。来了，酒来了来。你倒说说看。那还不容易，见面的时候就……呃，我看必有内奸，必有内奸。啊，嗯，你怎么了？大七哥，那天你是怎么逃出来的？我杀退了鹰犬，自然逃出来了。你的武功比我们全高，对付你那个是高手。怎么你逃出来以后，没有和我们在西边会合呢？小兄弟，啊，你在疑心什么呢？没什么，把这个我要走了。三这了啊？嗯。谢了，谢了。再来坐啊。来来来。哼，马七哥，你才说我们是自己人，是自己人还怕我逃走啊
，抓了我那么紧。嗯，你看着，喝茶的时候啊，要这样。是你，是你，你是少林寺的内奸，胡说！是你，看你刚才出手，你想打死我？要是自己人开玩笑，你为什么出手那么重？嗯，啊！有人追我，你只管走，我来打他。哎，追我那个人是马老七，你打他不住，你快过去快走。小心，站起来。多点什么？是关系重大，我看还得快通知胡德利胡大哥。对，要是马超兴熬不住行招出来，那就完了。旁了我不敢说，我看马超兴年纪虽轻，可是绝不会说什么。我昨天看到胡德利，他奔连天寨去了。连天寨，那个寨主高峰，外号叫铁面郎君。少年得志，唯我独尊，绝不服从什么人，只怕他要吃亏。我们要多找些人去接应他。对。让开！这位是少林寺的高手，我来见高寨主，请各位让一让。我有一件东西带来，要给高寨主看。好，你就打进去了。不，胡某人的拳头是不打自己人，要留着打鞑子，打欺压汉人、残害百姓的鹰犬。你们不是一生下来就到这儿落草为寇的。他妈的，满清狗官杀了我全家！各位要打我，只管打。我的拳头只打抢我们姐妹、杀我们老百姓的亲狗
喊清复明，亲自去投。看来我没有找错地方。高寨主，在下是少林子弟，拿下。高寨主，这“反清复明”四个字是挂着看的，哼，您少多口。江湖上谁不知道少林寺除了叛徒，清帝派人专赴福建，为的是什么？是，少林寺中有叛徒，受了清帝的黄马褂。哼哼，那么你还来干什么？我怎么知道你是不是叛徒？高寨主，你要怎么样才肯相信我？你到仁安县城去。把那个狗县官的头拿来见我，我就相信你。高寨主，高寨主，好，你想过了？我告诉你，我知道狗官府中来了不少大力高手，专为抓少林寺逃出来的人，你能做得到吗？是不是做得到？我不知道。可是，我一定会去做。高寨主，如果我死在仁安县城里。我只求你一件事，什么事？只求你念在“反清复明”这四个字上，有各方豪杰来投，兼收并容，领袖群雄，团结志士，不以占山为王，就心满意足，要图大举，光复大汉河山。不得地去，一定送死。他明知送死也要去，为的只是反清大业。他真是忠义汉子啊！对，对，忠义汉子，真难看，真难看。现在真是啊，真是啊，就是啊，送死他。你要看，有事儿。嗯，那是有事儿。没有要钱的。是啊。刘大哥，我们怕你吃亏，约刘大哥同一批朋友特别赶来的。你们来的正好，你已经把我的话传出去了。是，传出去了，叫各路人马先到连天寨会齐。不过高峰那个人，放心，他们一定会安排好的。胡大哥，有一位马朝兴马兄弟，嗯，是啊，他怎么了？他叫马福一抓去了，马福一马老七是少林叛徒。马福一，可知道把人抓到哪儿去了？多半是在仁安县衙门里。前两天听说到了好多高手。胡大哥，你不是想去县城吧？我本来就想去，取县官的脑袋。这是高寨主给我出的题目。那不是让你去送死？只要高寨主能负起举玉的责任，我死不算什么。现在，我更要去。我们也去。哎，我们也去。你们去也无疑。不如，胡大弟，就你一个人能去杀人成人，偏看不起我们。嗯、照情形看，那些叛贼，像是捡了连天寨作为首次会合之处，调兵马去围剿。哼、嗯，不过我看，郑成功的军师陈永华不会到连天寨去，他们另有计划，你不必心急。马富仪抓到的那个小子有没有用？他正在审，我看很有用。
这是做什么的？要是有人不肯招供，就把这十支针从他的手指间插进去。这倒好，十根针插进去，这个人的手指硬得像铁一样，虽然动作不灵，倒也是一套功夫。哼，到了那个时候，你就知道练这门功夫的滋味怎么样。过来。你们联络的手势怎么样？这样。嗯。马超星，你硬不了多久。能硬多久就多久。你们联络的手势怎么样？好，我说吧。这样，这是我专为你们这群乌龟王八蛋想出来的。你还想知道什么？嗯，这里边花样可多了。来，我摆给你看。吴大哥，不准天黑。嗯。你们听着，我已经抱必死之心。你们救了人就走。胡大哥，胡大哥，高寨主带着十个兄弟已经伏在县衙左近了。你们来干什么？县城有我们的人，知道了少林内奸是谁，又有人叫他抓起来了。二来，胡大哥，我们敬佩你的为人。高寨主年纪轻，不免心高气傲，可一样是忠义汉子。当然，要不然我也不会到连天寨去。走，攻他个措手不及。哼，看清楚了没有？走错一步都不行，你一错了一点儿，人家一看就知道你是一个内奸。好，你再照样一趟给我看。呃，这。嘿，老实说，我也不记得了。马朝兴，我看不用行，你也不会说。夹棍伺候。是是不是？
高寨主呢？你没见到高寨主？嗯，我不认识什么高寨主啊。有没有见到高寨主？没有。没有。高寨主呢？他。根本就不认识他，不顾生死，缠住马福仪，让你逃走的就是高寨主，他死在马福仪之手
全来了。各位，今天我们失了一位好兄弟，高寨主死在少林叛徒马福仪之手。马老七是叛徒，带鹰犬来少林寺的也是他，就是他。高寨主不在了，寨里不能无主。你们两个不，自然是胡大哥你。哎，现在不是客气的时候，我们五个人还有事情要离开这里，只盼你们好好的接待各路来的英雄豪杰。我会让这位兄弟随时送消息给你们。我们走吧。昨天在仁安县，我差点死在陈文耀的手下，我也是在包玉龙的手下死里逃生。我不必说了，马富仪一出手，就像抓小鸡一样。还好他要在我口中探消息，要不然我早就完了。那满洲人千山的武功极高，连环劈挂掌，我敌不过他。张进秋那贼子。练的是入部螳螂拳。这几个人武功全这么高，只要他们在，我们走到哪里，全都得吃亏。他们五个人，我们五个人，找他们拼了。你又来了，凭什么去拼？我现在打不过马富仪，不见得一辈子打不过他。我不会再去练啊，练练。小马，我们可以练。少林寺武功博大精深，只怪我们学艺未精，并不是少林武功不如他们。这可不是三五个月可以成功的事，就算练一年两年，有什么关系呢？得找他们想不到的地方。我想到了，我们回少林寺去。他们再也想不到我们会再回火烧队里去。我们真的再去练功法，我是说着玩的。去你！<笑>我们天亮就走。我认定了包玉龙，要对付他的飞斧，只有练长兵器，才能破他。我练少林风魔掌法，我练过石清拳，不过还没有练好。我看石清泉一定能够破张进秋的螳螂拳。我也想好了，少林三节钢鞭，用来对付陈文耀和他的两个护卫，可以破他们分进合击，克制陈文耀的变子功。我要练的是地堂功夫，对付千山的劈挂掌，专取他的下三路。嘿嘿。
达摩院里的东西，倒是还剩下了不少了。这棍子有点烧焦了，这才好。我一抓棍在手，就想起火烧少林寺的仇恨。马兄弟，你原来练的虎克双形，别看双形拳简单，克敌制胜最有时效。不过你只是没有练好。马老七是从少林寺出去的，就算我练好虎鹤双形，马老七是西院的，西院的师傅不教虎鹤双形，他练的是梅花纹掌。嗯，对，虎鹤双形。啊啊啊啊啊啊、不像样，得好好从头练起。和你赌，三个月后你一定敌不过我。嗯，哈，对唐公好玩，我也来练。马兄弟，我练虎鹤，对你。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈。真奇怪，这般人怎么连一点动静都没有？我
看，吴德帝他们已经走了，不在连天寨了，躲起来了。他们不是怕事的人，真奇怪，我们各地的人都没有他们的消息、啊。这五个人全是我们手下败将，我看他们不敢再生事了。有消息说，台湾郑成功派了军师陈永华到中原来了。要是这样，一定有大事发生，我们要小心才行。来，现在就来比比，比就比。远点去嘞。今天我们来重新比过，好。嗨，快，快，快，快来，加，加，快！站住，哪儿去？你们什么人？我爱到哪里到哪里。查叛贼。先生，胡德帝不在，我们也正在着急。他每个月叫人带一次口信来，总是说他们几个有事。可是已经整整一年半了，这两天也应该是带信的人上山来的日子了。各位全没有见过我，不过我带来了郑王爷给中原豪杰的一封信。鹰泉守着山路，查得很紧
，你又不知道山上的秘境，怎么能？<笑>新的人来了，胡大哥，兄弟们全等不及了，尤其是台湾的军士陈永华陈先生已经到了连天寨了。哦，陈先生来了。是的，他已经定下了日子，在红花亭聚会。那我们赶不及再到连天寨了，我们就在红花亭见。哼！好，风魔战法。有什么消息？和小马去。我们已经算是尽了力，不过，是不是能够打得过我们的对手，还不知道。陈军师，他已经到了连天寨，约好了在红花亭聚会。马老七一定会追到红花亭去，要他尝尝这里的厉害。要是让他们知道了红花亭聚会的事，调动兵马，可就坏了大事，正好决一死战。千军万马之中，一个人武功再高也没有用。我看，我们五个人一面到红花亭去，一面引他们出来，陈文耀他们贪功，他们一定会追踪我们。他们上钩。嗯，啊。不是我胡某人要跪你，是天下的黎民，谢你的大恩大德。胡大哥言重了，我这条命算什么呢？何况不一定要送命的，我这就去了。嗯，啊。有人见到胡德弟，已经进了福建了。不错，还不止他一个人，五个漏网的全在。<笑>躲了一年多。到底沉不住气了，调兵马，我们去拦截他。陈大人，一调兵马，这件大功就让地方官给分去了，还是我们自己人下手的好。他们五个人，我们又不是没会过。可是怎么找他们呢？放心，他们一出来就要找人联络，找到联络的记号就行了。你倒说的容易
，谁知道他们的诡计？号。昨天我抓到了一个人，经过我一场拷问，把一些信号都问明白了。哎呀！哎呀！哎呀！马大人。我已经全说了呀。那条路通什么地方？白鹤山红花厅。朝这条路走，我知道过去白八里有大江所阻，他们不会找着麻烦吧？陈大人，你看着，三一九，联络的信号就在这条路上。要不要等那些人上来？我们先到先料理了，独占全功。这里有记号，不错，他们是直奔河边去了。晚上他们不能过河，连夜赶去，也许天亮前可以赶上他们。嗯，后边那些人离我们越来越远了，陈大人。圣上知道我们五个人力牵少林余孽，说不定各位也弄件黄马褂穿穿我们虽然花了一年多的功夫，可是能不能够打赢他们还不知道。不过他们以为一定可以打赢我们
，我们要使他们轻敌。胡大哥的意思，是把我们练成的功夫，不要一见面就使出来。嗯，还有，他们一来，我们一个对一个，把他们引开动手，不要让他们互相呼应。嗯，有脚步声，他们来了。马大人真料事如神，手下败将全来了。唐拳，你见识过？唐狼拳只有一型，让你见识见识少林的十星拳。
样是少林学艺，东院的师傅是怎么教你？阿姐、啊，快点！别别，我不要，我我。一年多没见，怎么一点长进都没有？啊！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！今天别想脱身了，你弄错了，我把你带远一点，是想替你找块好坟地。现在就该收拾你。
少林学艺是怎么学的？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！都解决了，只可惜方兄弟，李世开怎么样了？这贼子也死了。